tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil, dahil winner ka, winner ka negosyo, negosyo at consumer. At consumer. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Magandang araw mga kanegosyo at consumer at welcome po sa programang para sa inyo. Nagbabalik po ang winner ka, negosyo at consumer sa bagong season. Ako po si Giselle Castro ng DTI Marinduque, ang inyong mga makakasama mga kanegosyo at consumer. Mga kanegosyo at consumer, mapapanood na po tayo via live streaming sa Facebook page ng DTI Marinduque at Marinduque News at sa isa pa po nating tahanan sa Channel 3 ng Lucky 7 Cable. Kaya naman, huwag niyo pong kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Ito po ang winner ka, negosyo at consumer, hatid ng Department of Trade and Industry, Marinduque Provincial Office. Para po sa ating good news! Nitong nagdaang Agosto 4, pinangunahan ni R.D. Joel Valera ang pamamahagi ng Livelihood Seeding Program Pangkabuhayan sa Pagbangon at Kinhawa sa 28 beneficiaries sa Gasan at 32 beneficiaries sa Bonavista para sa mga naapektuhan ng African Swine Fever or ASF. Patuloy pa din po ang pagsasagawa ng iba't ibang trainings and seminars ng bawat negosyo centers sa mga munisipyo. Kabilang na dito ang Youth Entrepreneurial Summit na isinagawa ng Local Government Unit of Torrijos sa, sa partnership po ng DTI Mariduque through Negosyo Center Torrijos. 
Ito po ay isang buwan na aktibidad tulad ng entrepreneurial mind setting, basic product photography with graphic design using Canva, best game, candle making training at business plan management. Gayun din po, anim na MSME or micro small medium enterprises na kinabibilyangan ni na Uncle Roy's Brasses Food Manufacturing, Collins Homemade Peanut Butter, Marbello Enterprises, 5R Entrepreneur Agricultural Ventures and Development Corporation, da Bahi Agricultural and Fisheries Association, at sa Ghana Agricultural Cooperative ay nakapagtapos or nakapagtapos sa Food Connect Program. Ito po ay binubuo ng iba't ibang series of seminars para maihanda sila sa pagkakaroon ng Food and Drug Administration License to Operate or LTO. At formal na din pong inilansad ang upgraded cacao processing and chocolate factory sa Sagana Agricultural Cooperative. Ito po ay matatagpuan sa Barangay Masalukot, Santa Cruz, Marinduque. Ang proyektong ito po ay nabanggit ayon na nabanggit ay ayon po sa Shared Service Facility Program ng Department of Trade and Industry. May layunin po ito na pahusayin ang pagiging mapagkompetensya ng ating po mga MSME sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang uri ng makinarya, kagamitan, kasangkapan, sistema, accessories at iba pang pantulong na bagay. Kasanayan din po, binibigay po natin sa kanilang iba't ibang trainings. Gayun din po ang mga kaalaman sa ilalim po ng isang nakabahaging sistema. Kaya po tinatawag po natin itong SSF or Shared Service Facility. Ang mga pasilidad na ito ay dapat din pong uh, makatulong po or hinihahanda po natin ito para po makatulong sa mga target beneficiaries po natin at mapabuti ang kalidad ng kanilang mga produkto. Ito rin po ay nagre-resulta sa pagtaas po ng kanilang markado, pagtaas ng mga benta or sales, at pagbuo po ng mga trabaho or jobs or employment. Kabilang na po sa mga makinarang ibinigay natin sa kanila ay ang dalawang unit ng Melanger, 4-door commercial freezer, at split-type aircon na may kabuong halaga na 946,000 Philippine Pesos. Sa pagbabalik po ng Winner Ka Negosyo at Consumer, pag-uusapan naman po natin ang programang Winner Ka Negosyo at makakasama po natin si Ma'am Marie Crisma Sosa ng Green Curve Restaurant. Ayan, dyan lamang po kayo at magbabalik po kami. Youth Entrepreneurship Program Are you a young entrepreneur who wants to grow your business? Or are you an aspiring young entrepreneur who wants to access resources that would help you in starting your own business? Great news! The Youth Entrepreneurship Program, or YEP, is here. Mandated by the Youth Entrepreneurship Act, The Department of Trade and Industry and MSME Development Council launched YEP to unleash potentials of youth through entrepreneurship. YEP aspires to help the youth develop their entrepreneurial skills by providing comprehensive package of interventions through its components. Youth Start, Youth Net, and Youth Match. 
Youth Start encourages young people to start and grow their business ventures through capacity building activities. Focusing on mindset change and models of business, this component offers entrepreneurship seminars and other related interventions. YouthNet links young entrepreneurs to industry leaders and helps them develop mastery of business concepts and strategies through mentoring sessions. Through mentoring sessions, they will learn how to overcome startup challenges and develop innovative ideas. Youth Match focuses on money through access to funding, provisions of machines, and access to market. Young entrepreneurs are given access to a wider market and resources to boost their business. YET aims to support aspiring and existing Filipino entrepreneurs aged 18 to 30 years old. Youth organizations, students, young indigenous people, youth with disabilities, and youth not in education, employment, or training can sign up on YEP. It is a program for young individuals who want to pursue entrepreneurship. Facilitated by DTI and other trusted national and local partners, youth can now start, net, and match. YEP has assisted thousands of youth all over the country. Here are testimonies from YEP assisted youth. Diligyon dapat ka mawadaan o paglaong kung naipaghatag sa gobyerno ng mga programa na mga kuan na mga makatabag sa ako ay isipatan ko go paan siya ka lang doon sa ganang apil John o doon sa ila ayaw John ayaw maga dili ni mo sayangon ang kung sa gihatag di mo dapat siya i-treasure pa John dapat o o di mo pa siya ipalambok pa Kung naay sa gibutan yun, kung naho na itong ito ni Governor Del Corvera, nga katong yung speech ato nga, dili lang kay Karol lang kinyo. Ah, lihok mo kay andam kami mo tapang. Ipakita lang yun na na nakuan dyan, na ipulos. Now that our recovery from COVID-19 pandemic is underway, it is important that we provide meaningful opportunities for our youth. And I believe that this program, Youth Entrepreneurship Program, will uh, help our youth transform their ideas into reality, unleash their creativity, and further hone their entrepreneurial skills. It is uh, high time that we empower our youth, which is the future of our land. For more information, you may visit any of the Negosyo Centers or DTI Provincial Offices near you or contact the Bureau of SME Development. You may also download the YEP flyer at www.dti.gov.ph slash negosyo slash YEP. Nagbabalik po ang winner ka negosyo at consumer. Ito po ang winner ka negosyo segment. Tuwing buwan ng Setyembre ay pinagdiriwang ang Philippine Bamboo Month. Noong nakaraang taon, nagsagawa po ang DTI Marinduque ng revisit on Bamboo Roadmap at election of officers ng November 11 to 12. Ito po ay dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Provincial Government, Office of the Congressman, Municipal um, Government ng iba't ibang bayan, DNR or Department of Environment and Natural Resources, 
DOST or Department of Science and Technology, MSC or Marinduque State College, at mga MSMEs or yung tinatawag po nating micro, small, medium enterprises na gumagamit po ng iba't um, ng bambu para po sa kanilang negosyo. Ayan, at gayon din po naglatag po ng iba't ibang programa at proyekto ang lahat upang buhayin ang bambu sa ating lalawigan at kilalanin ang Marinduque bilang bambu center sa buong Mimaropa. Kaya naman, hashtag bambuhayin. Kaugnay po nito, ang Marinduque State College katulong ang DNR ay nagbuo po ng Bamboo Blumiana or Blumiana Industry or Nursery. Ayan po. At ito po ay inilagay nila sa MSC Extramural Study Center sa Kapayang Mugpog. Ito ay personal din po nating dinaluhan at sinaksihan. At itong nagdaang Agosto 2 ay nagsagawa po ng Product Curation and Innovation of Product sa barangay Sihi, Buena Vista, na dinaluhan naman ng 15 members ng Malindig Handicrafts Manufacturing. Sa pamamagitan ng training na ito, nagkaroon ng iba't ibang produkto mula sa kawayan tulad ng lampshade. At tulad po ng isang kawayan na matatag at matibay, ang ating makakasama ngayon ay naging matatag din upang harapin ang hamon ng buhay. Siya ay dating OFW sa Dubai at ngayon naman po ay negosyante na. Ayan, at siya po ay si Ma'am Mari Christmas Sosa ang may ang nagmamay-ari ng Green Crib Restaurant. Ayan, hi mo Mari Christmas. Hello po at welcome po sa ating winner ka negosyo at consumer. Batiin niyo po muna ang atin pong tagapa tagapanood at tagapakinig. Go ahead po. <laughs> Magandang araw po sa ating lahat. Ganun din po sa mga nanonood ngayon. Sa mga viewers po ng Marinduque News ngayon, ito na po ako, napapanood niyo ng live sa aking mga followers sa Green Crib, ganun din po sa aking mga staff, sa aking family po, andito na po ako sa Winner Ka Negosya at Consumer, magpapa-inspire po ngayong umaga sa mga katulad yung SMEs. Nagagalak po ako at nabigyan ako ng oportunidad at proud din po ang aking family at mga kaibigan. Yan, welcome po ulit sa inyo, Ma'am Marie Crisma. Ayan po, at tulad nga po nang nabanggit ko kanina, si Ma'am Marie Crisma po ay dating OFW. Um, taong 2019 ay umuwi po siya dito sa Pilipinas para samahan ng kanyang mga magulang. At napag-isipan din po niyang magtayo ng kanyang sariling negosyo. At bilang pag-uumpisa po, ay nagrenta po siya ng mauupahan na pwesto sa tapat ng Marinduque State College para sa kanyang restaurant. Ngunit tulad ng iba, kung kailan handa na po ang lahat upang sa kanya pong negosyo ay uh, magpatuloy, dumating naman po ang pandemya. Sa kabila po ng kanyang pagkalugi sa unang attempt sa kanyang negosyo, hindi siya pinanghinaan ng loob. Bagkus ay pinagyaman niya ang kanilang lupa sa Bonavista at doon po itinayo niya ang kanyang Green Curb Restaurant. Siya din po ay nagtapos ng KMME Online Batch 2 noong 2021 at siya naman po ay tinanghal nating bilang top 10. Ayan, wow, congratulations po! Ma'am Chrisma. Ayan. Ayan. At ngayon po, Ma'am Chrisma, hindi na po namin papatagalin po at kami po excited na kayo po ay amin pong makausap. Ngayon po, unang-unang tanong ko na po, Ma'am, paano po nagsimula ang inyong negosyo? Ah, yes, Ma'am. Uh, bago ko po ang pasahan, uh, bibigyan ko po muna kayo ng mga eksinkwento. Bata pa lang po ako ay mahilig na ako magluto. Pa. So, Lagi kong pinapanood ang pagluluto sa aming bahay kasi siguro po eh, ganito ng aking pangangatawan. Mahilig po akong kumain. Ayun po, dun po ako nag-start. Kahit simpleng ulam lang po siya, binibigyan buhay ko po yung mga pagkain. Mahilig ako mag-design-design sa mga plato. Kahit isdang maliit lang yan, lalagyan ko siya ng bulaklak, usos. Tapos ang ginagawa kong customer ay yung family ko. Sasabihin ko sa tatay ko, tikman mo nga ito kung okay, masarap ba ito. Hanggang siguro nakikitaan ako ng tatay ko at nanay ko. Dahil siyempre pag magulang, yan yung unang maniniwala sa'yo. Hindi ka naman yan ibabash na sasabihin, ang pangit ng luto mo. Lagi nilang na-appreciate. So parang yun yung nagbubus nung bata pa ako na, ay marunong na pala ako magluto. Hanggang sa na natuturuan na ako sa bahay, naasahan na ako sa bahay na magluto, So, confident na ako doon pa lang sa family ko na, na nagugustuhan nila yung ginagawa ko. And then, nung nakatapos na ako ng high school, papasok na ako bilang kolehiyo, gusto ko sana maging HRM. Kaso, hindi doon napunta yung aking 
pag-aaral, kundi isa sa business administration ang natapos ko. Andun pa rin yung pagluluto, hindi nahihiwalay sa aking katawan. Basta ako'y makakita ng kaldero, magluluto na ako niyan. Ipagluluto ko yung mga kakilala ko. Parang proud na proud ako sa sarili kong nasasabihan ako, uy, masarap ka magluto. And then, nagpunta na ako ng ibang bansa, doon, mag-isa na lang akong wala akong kasamang pamilya, kailangan ko na magluto. Kasi kung lagi akong kakain sa mga fast food, mauubos ang aking budget. Andyan ang mga social media, lumabas na sa mga YouTube yung mga magagandang recipe. Lalo akong na-inspire. Lalo ako nag-research ng mga pagkain ko. Ang ginagawa ko, sa isang linggo, prepare ko na yung mga pagkain ko. Lunes, may adobo ako. Martes, meron akong sinigang na isda. Yan. So, natuto na rin ako kung paano yung food safety, food handling, sa sarili pa lang na tahanan. And then, nai-share ko na rin yan sa aking mga kasama sa bahay. Sabi nila, masarap ka magluto. Okay. Napaproud ako doon kapag sinasabihan nila ako hanggang sa nadala ko sa opisina, napapakain ko na rin yung mga co-office mate ko, at hanggang sa medyo may umu-order-order na sa akin. Magdala ka ng ganito, adobo, pagluto mo kami, babayaran ka namin. So parang, wow, meron na pala akong customer. Isa, dalawang tao. At yun yung nag sa akin. Na siguro ito na talaga yung dream ko. Ito yung pangarap ko nung bata pa ako na gusto kong magnegosyo sa mga pagkain. And then, nag-open nga ang oportunidad na magkaroon ng eskwelahan sa Dubai. Ito yung Filipino Institute. Shout out nga pala sa mga naging professor ko sa Filipino Institute. Uh, Sharjah Branch. Na-opera nila ako ng mga short courses ng basic culinary. Doon ko na pag yung aking talento sa pagluluto. Nakagraduate ako at nabigyan nila ako ng license at certificate na maganap na maging chef. At pagkatapos nun, nakapag-decide na akong uh, umuwi na lang ng Pilipinas. Gusto ko rin makasama yung family ko. At gawin ko na yung gusto ko. Ito pa rin ko na yung pangarap ko. Dahil... Ando na hawak ko na yung diploma ko, may certificate na ako, na-certified na chef na ako. Uh, ito na siguro yung start ng aking dream. So, umuwi na ako 2019 ng September bago mag-pandemic. At uh, naisipan kong mag-rent muna kasi ang target market ko muna, istudyante. So, nag, nag-put up ako malapit sa Marinduque State College. Nag-rent ako doon. And then, three months na siyang working dumating naman yung pandemya. Siguro yun yung aking big challenge na kinaharap. Ayun. Napaka-inspiring naman po noon, Ma'am Chrisma, nung nabanggit niyo po na nagsimula po sa inyo pong hilig, ano po, yes, sa pagluluto. Po. Ako naman po, Ma'am, ay mahilig kumain. <laughs> Kabalik tara nang sa inyo. Ano po. Yes, po. Kaya doon sa ating mga listeners and viewers, baka po nagsisimula po sa hobby po ninyo, yes, ang po. inyo pong magiging negosyo in the future. Ayan. At Ma'am Chrisma, ang next question naman po namin, dahil nabanggit niyo nga po yung pandemic, kumusta naman po yung negosyo niyo po during the height of the pandemic? At kumusta na po ngayon? And nakabawi na po kayo? At last po, ano po yung um, mga ginawa po ninyo or ginagawa pa upang mapanatili po yung inyo pong negosyo? Yes, ma'am. During pandemic, anilipat ko yung aking business. Nagtingin ako dun sa amin lugar. Sabi ko, ano kaya kung dito ko muna ilagay ito sa Buena Vista? Ilipat ko kasi ando na, nag-umpisa na ako, nakabili na ako ng mga gamit. Nakiusap ako sa nanay ko na pwede ko bang gamitin itong place natin? Pero andun pa rin yung agam-agam ko na baka walang pumunta dahil nasa sulok kami. Pupuntahan kaya ako ng mga tao, ang layo ng Buena Vista sa buwak. Kasi ang iniisip ko, maraming tao sa buwak. Andun yung baka walang pumunta, tapos pandemic pa. So, trinay ko munang gamitin yung aming kitchen na siya nagsiserve as pantry namin sa pagluluto. Doon muna ako nagsimula, dalawa lang muna kami, yung partner ko. Uh, ako rin yung namimili, wala muna kami mga staff na kinuha. So, susubukan ko lang na sa aming dalawa ay makakapag-serve kami sa mga aming customer. Although walang pumupunta dahil nga may mga social dance, uh, distancing at 
bawal pang lumabas sa mga tao noon, puro kami delivery lang. So ako, pagkatapos ko magluto, mamamalengki uli, kailangan talaga ng sipag at tiyaga nung time na yon. Kailangan kong buhayin ulit yung nasimulan ko. Kasi yun yung pangarap ko talaga na gusto ko na matupad. Yung hindi, hindi man uh, iniisip ko na natatakot ako, baka malugi na naman ako. Kasi doon pa lang sa maliit na bagay na pinut up mo, doon pa lang tayo magsisimula. Pakonti-konti hanggang sa lumaki, doon ako nagsimula po. Yung capital ko, ganito lang muna, uh, 10,000. So, kailangan kong palakihin siya, hindi yung agad-agad na inisip ko ay, ay gawa agad ako ng mga magagandang establishment tong ganito. Sa light materials lang po ako nagsimula. Naglagay lang ako ng upuan sa ilalim ng puno ng mangga, isang table. So, may pumupunta-punta, naging dalawa na. Kahit ilang metro yung kitchen ko doon sa kakainan nila, tinitiis ko yung sikat ng araw na mainit. Kasi natutuwa ako dahil bumubulong sa akin yung customer. Masarap yung pagkain mo. Maganda yung lugar mo. I-develop mo pa. Yung nabubusak ko doon sinasabi ng customer sa feedback nila. And then, kahit pandemic, medyo nakabawi-bawi na rin kami nito. Itong mga time na ito. At kung makikita nila, makikita nyo po, yung po mga nakita na namin doon sa aming mga sales, yun na po yung ginagawa ko ngayon na mga additional para i-develop po yung amin lugar. So, meron na po akong tatlong kubo ngayon na dati ay nag-iisa lang. So, nakakapag-accept na din po ako ng catering dahil dati pa lima-lima lang yung customer ko. Nasasama na rin po ako sa mga LGU na biddings. At dito po, napapakilala nyo na rin po ako. Ayun po. Um, Ma'am... Um... Ma'am Chris, mabalikan lang po natin ng konti yung tanong po na, ano po yun, um, kamusta naman po yung negosyo nung, uh, during the height of the pandemic? Uh, medyo mahirap, ma'am, pero kinaya ko pa rin po, ma'am, na survive. Andiyan po yung uh, during pandemic, ma'am, ay nabigyan ako ng oportunidad na umatend sa mga training and seminar gaya po nung uh, napakahalaga po nitong program na po talaga na ito sa akin, yung KMME. Actually, ako lang po nun ay nag Luluto, biglang tinawagan ako ng DTI ni Ma'am Pibi. 